as imagens de uma tragédia. Câmera de ônibus registra tiroteio que resultou na morte de três pessoas em São Paulo. O desabafo de um pai que enterrou o filho recém-formado morto na tentativa de assalto. Eu, vocês, até quando nós vamos enterrar nossos filhos? Ex-mulher acusa o rapper MC Biel de espancá-la durante briga do casal nos Estados Unidos. O Ministério Público de São Paulo abre inquérito sobre o suposto repasse de 10 milhões de reais da Odebrecht para campanhas de Geraldo Alckmin. Ex-ministro acusa Écio Neves de pressioná-lo para entregar investigação a delegado federal indicado pelo senador. Documentos publicados pelo Congresso americano relatam conversa de Donald Trump com Vladimir Putin sobre prostitutas russas. Novos protestos na faixa de Gaza deixam quatro mortos e mais de 400 feridos. Pesquisa mostra aumento na demissão de empregadas domésticas da Grande São Paulo por causa da crise. Tem famílias que passaram a contratar apenas diaristas e ainda diminuíram o número de dias de trabalho dela. Morre aos 28 anos o DJ sueco Aviti, um dos grandes nomes da música eletrônica. Hey, Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Xerazade. Boa noite. Boa noite. A polícia prendeu hoje um rapaz que é suspeito de participar do arrastão a um ônibus em São Paulo, que deixou três mortos e quatro feridos. Entre as vítimas que morreram está um rapaz de 23 anos que tinha acabado de se tornar advogado. A Justiça do Rio de Janeiro mandou soltar um artista de circo que está há 13 dias no complexo penitenciário de Bangu. Ele é uma das quase 160 pessoas presas durante um show, suspeitos de fazerem parte de uma milícia. 50% de aumento no número de roubos somente este ano. Esse é o reflexo da violência na Tijuca, um dos bairros mais tradicionais do Rio de Janeiro. Uma comerciária morta em uma tentativa de assalto foi enterrada hoje. Em nota, a Polícia Militar do Rio informou que faz patrulhamento e tem ações de prevenção à criminalidade no bairro da Tijuca. A Polícia Gaúcha investiga uma quadrilha que rouba cargas com ajuda de caminhoneiros. Como não há violência física e nem ameaça, os crimes são enquadrados como furto, o que dificulta a prisão dos ladrões. Foi enterrado hoje em São Paulo o corpo de um homem de 67 anos que sofreu um traumatismo craniano depois de uma briga com a ex-mulher. A justiça prorrogou até o dia 25 de junho o prazo para que as empresas Vale, Samarco e BHP Billiton entreguem o plano de reparação pelos danos do rompimento da barragem de Mariana e Minas Gerais. O prazo vencia hoje. O desastre, no dia 5 de novembro de 2015, matou 19 pessoas. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O cantor de funk Gabriel Marins Rodrigues, conhecido como MC Biel, é acusado de agressão pela ex-mulher. O caso será julgado pela Justiça dos Estados Unidos, onde os dois moram. Medicamentos ainda em fase de testes e sem aprovação de uso por agências reguladoras estão sendo vendidos online com a promessa de ajudar quem espera ficar musculoso rapidamente. A droga se popularizou por meio da internet. A chuva dos últimos dois dias causou alagamentos, desabamentos e congestionamentos em Salvador. As sirenes de alerta da Defesa Civil foram acionadas nas áreas com risco de deslizamento. A chuva não para em Salvador neste final de semana. As nuvens cobrem também parte do norte e do centro-oeste. Ao longo do dia, a chuva chega ao Rio Grande do Sul, mas não deve ser muito volumosa. Entre Salvador e Maceió, ainda cai bastante água e continua o alerta para deslizamentos de terra. O sol aparece no sábado e no domingo nesta área clara, no litoral gaúcho ao litoral de São Paulo. No Rio de Janeiro tem chance para garoa e máxima de 28 graus. A temperatura deve ser a mesma em Florianópolis. Natal, mesmo com a instabilidade, vai aos 31 graus. Faz 34 em Palmas. São Paulo continua com manhãs frias e grande amplitude térmica. O sábado vai dos 12 aos 26 graus. 
A capital gaúcha, que nesta época normalmente fica mais gelada, vai ter calor no fim de semana, com 31 graus. No Pará, a chuva diminuiu, mas os problemas continuam. Na cidade de Paragominas, milhares de pessoas se esforçam para recuperar os prejuízos. As autoridades tentam descobrir quem construiu as barragens clandestinas que provocaram a enchente. Depois da nevasca do mês passado, Londres agora enfrenta uma onda de calor recorde. Este já é considerado o mês de abril mais quente dos últimos 70 anos, como mostra o correspondente Sérgio Uti. Os teleféricos do Complexo do Alemão e do Morro da Província, no Rio de Janeiro, não transportam ninguém há um ano e meio. Os símbolos do programa de pacificação das comunidades custaram mais de 300 milhões de reais aos cofres públicos. O Ministério da Justiça notificou o Facebook para dar explicações sobre o uso irregular de dados dos usuários brasileiros. A rede social calcula que mais de 400 mil pessoas foram afetadas no país pelo vazamento de informações. Quatro palestinos foram mortos hoje em confronto com soldados de Israel durante uma manifestação na faixa de Gaza. E veja em instantes. A Agência Nacional de Saúde estuda normas mais claras para convênio médico com cobrança de franquia e coparticipação. Não perca, a gente volta já já. O Ministério Público Paulista abriu um inquérito para investigar o pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin, pelo suposto recebimento de mais de 10 milhões de reais por meio de Caixa 2. A investigação começou na Operação Lava Jato a partir de delações de ex-executivos da Odebrecht. O ex-governador Geraldo Alckmin negou qualquer irregularidade e disse que está à disposição da Justiça. O secretário Marcos Monteiro afirmou que a gestão financeira da campanha foi feita dentro da lei e que todas as contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. A construtora Odebrecht informou que colabora com as investigações e reafirmou que já reconheceu os erros e que está comprometida com o combate à corrupção. O deputado Osmar Serralho disse ter sofrido pressão dos senadores Aécio Neves e Renan Calheiros quando era ministro da Justiça. A rádio Arco-Íris declarou estar surpresa com as declarações de Joesley Batista e que a prestação de serviços publicitários está documentada por trocas de e-mails e também de notas fiscais. A defesa de Aécio Neves diz que o senador jamais tentou interferir na nomeação de delegados. Renan Calheiros diz que não se prestaria a falar com Osmar Serralho. Afirma que virou oposição ao governo Temer justamente quando o deputado assumiu o ministério. E veja a seguir. Um dos mais famosos DJs do mundo é encontrado morto num quarto de hotel. É já já. A crise econômica atingiu em cheio os trabalhadores domésticos da região metropolitana de São Paulo. Muitas empregadas foram dispensadas e a procura por faxineiras diminuiu bastante. Se você é um dos mais de 47 milhões de brasileiros que usam planos de saúde, fique alerta, porque a agência que regula este setor estuda mudanças que podem mexer com o valor da mensalidade. A confirmação do surto de toxoplasmose em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, mudou os hábitos da população. A orientação agora é só consumir água fervida ou mineral. A Secretaria de Saúde divulgou agora há pouco o último balanço. Foram confirmados 21 casos, sendo 7 grávidas. Outros 156 estão sendo investigados. Os memorandos escritos pelo ex-chefe da Polícia Federal americana, James Comey, foram finalmente divulgados. Esses documentos revelam encontros de Comey com Donald Trump. Em um deles, o presidente americano teria contado sobre uma conversa que teve com Vladimir Putin sobre garotas de programas russas. No futebol, pela Libertadores, o Vasco deu vexame na Argentina e pela Copa do Brasil, São Paulo Internacional deram adeus à competição. 
O volante Bruno Henrique, do Palmeiras, foi suspenso por uso de passaporte falso na época em que jogava na Itália. O francês Arsène Wenger, o treinador que está há mais tempo à frente de um clube de futebol em todo o mundo, anunciou que vai deixar o comando do Arsenal da Inglaterra no fim da temporada europeia. O sueco Aviti, um dos DJs mais famosos do mundo, foi encontrado morto em Oman, no Oriente Médio. Boa noite. Boa noite, Brasil.